আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা শিখব একটা সুন্দর পদ্ধতির মাধ্যমে এবং প্র্যাকটিক্যালি শিখব হাতে কলমে শিখব আমার হাতে দেখুন আপনারা একটা বাগান দেখতে পাচ্ছেন এই বাগানটা আমার শিক্ষার্থীরা বানিয়েছে স্টুডেন্টরা বানিয়েছে একটা কর্কশিট দিয়ে বানিয়েছে এটা এটা হলো বাগান এই বাগানে আমি মেজারমেন্ট আগে দিয়েছিলাম যে এর দৈর্ঘ্য হবে 24 ইঞ্চি এবং প্রস্থ হবে 14 ইঞ্চি তাহলে ওরা এইভাবে ওরা মেপে করেছে নিজেরাই মেপেছে মেপে এটা কেটেছে দৈর্ঘ্য বলতে আমরা বুঝি বাগানের আয়তাকার বাগানের এখান থেকে এইটুকু হলো আমাদের দৈর্ঘ্য আর এখান থেকে এইটুকু হলো আমাদের প্রস্থ এই হলো একটা বাগান ওরা বানিয়েছে আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এই ফুল টুল এগুলো ওরা নিজেরা বানিয়েছে সৌন্দর্যের জন্য করেছে আর কিছু না এই বাগান रिलेटेड কিন্তু অনেক অঙ্ক আছে যেটা ক্লাস 7 এ আছে 8 এ আছে জেসি পরীক্ষায় আসে এবং এর এসএসসি তেও আছে এবং বিভিন্ন জব পরীক্ষা বিশেষ পরীক্ষা এবং বিশেষ পরীক্ষা সহ অন্যান্য পরীক্ষা হয় এই বাগান সম্পর্কিত এই এরিয়া সম্পর্কিত আসে যে এরিয়া কিভাবে বের করতে হয় এরিয়া বের করা নিয়ম আমরা আজকে আমরা এটা দেখব ইনশাআল্লাহ আমার সাথে থাকুন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তো ট্র্যাডিশনালি আমরা এরিয়া বের করি ক্ষেত্রফল বের করি যেমন আমি এখানে একটা প্রশ্ন লিখে রেখেছি একটি বাগানের দৈর্ঘ্য 24 ইঞ্চি এবং প্রস্থ 14 ইঞ্চি বাগানের বাইরে 3 ইঞ্চি চওড়া একটি রাস্তা আছে তাহলে রাস্তার ক্ষেত্রফল কত আয়তাকার বাগান বাগানটা আয়তাকার তাহলে আমরা নরমালি আমরা জানি কি ক্ষেত্রফল কি ক্ষেত্রফল বলতে কি আমরা কি বুঝি ক্ষেত্রফল হলো যেমন আমি এখানে একটা ফিগার ড্র করেছি যেমন এটা হলো আমাদের একটা ধরে নিলাম এখান থেকে এইটুক হলো আমাদের একটা বাগান এই যে কালো মার্ক করা যেটা দেখতেছি আমরা কালো মার্ক করা এটা হলো আমাদের একটা আয়তাকার বাগান এই বাগানেরই দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 24 ইঞ্চি এবং প্রস্থ দেওয়া আছে 14 ইঞ্চি তাহলে এই বাগানের এরিয়া কি হবে শুধু এই কালো মার্কটুকু করা যায় এটি এটি হলো আমাদের এরিয়া ক্ষেত্রফল তাহলে ক্ষেত্রফল বলতে আমরা বুঝি যে এই যে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের যে মেজারমেন্ট দেওয়া আছে যে দৈর্ঘ্য 24 ইঞ্চি এবং প্রস্থ 14 ইঞ্চি এই যে ওরা এই চারটা বাহু যে পরিমাণ স্পেস আমার এই সাদা বোর্ডে যে দুটো দখল করেছে এই যে এইটুকু কালো মার্ক করা এইটুকু হলো আমাদের ক্ষেত্রফল এটা হলো আমাদের ক্ষেত্রফল এই ক্ষেত্রফলটা কিভাবে বের করি আমরা আয়তাকার ক্ষেত্রের নিয়ম হলো দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ গুণ দিলেই আমরা আয়তাকার ক্ষেত্রে ক্ষেত্রফল পাবো যেহেতু এটা একটা বাগান এবং বাগানটা আয়তাকার বলেই দেওয়া আছে অতএব এর ক্ষেত্রফল হবে দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ তাহলে আমরা সহজে আমরা লিখতে পারি যে আমরা লিখতে পারি উত্তরটা এইভাবে যে দেওয়া আছে বাগানের দৈর্ঘ্য 24 ইঞ্চি এবং প্রস্থ 14 ইঞ্চি অতএব বাগানের ক্ষেত্রফল দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্থ 24 ইঞ্চি 14 সহ সহ 336 বর্গ ইঞ্চি এটা হলো আমাদের বর্গ ইঞ্চি তাহলে এই বর্গ ইঞ্চিটা আমরা কি বের করলাম এটা শুধু এই কালো মার্ক করা বাগানের ক্ষেত্রফল আমরা বের করলাম এখন এই বাগানের চারদিকে 3 ইঞ্চি চওড়া একটা রাস্তা আছে তাহলে শুধু এই রাস্তার ক্ষেত্রফলটা কত হবে এটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে আমি যদি এই পুরোটা এখান থেকে শুরু করে যে পুরোটার এরিয়া আমি বের করি ক্ষেত্রফল বের করি ওই ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমি শুধু বাগানের ক্ষেত্রফলটা বাদ দেই তাহলে কিন্তু আমরা রাস্তার পাবো রাস্তা হলো আমাদের এই যে সাদা অংশটুকু এই অংশটুকু হলো রাস্তা এইটা হলো আমাদের রাস্তা এটা হলো আমাদের রাস্তা এই রাস্তা এই রাস্তা রাস্তাটা বলেছে 3 ইঞ্চি চওড়া মানে এখান থেকে এইটুকু 3 ইঞ্চি এখান থেকে এইটুকু 3 ইঞ্চি মানে পুরোটা 3 ইঞ্চি হয়ে চওড়া তাহলে এইটুকু যেহেতু আমাদের দেওয়া আছে যে বাগানের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে 24 ইঞ্চি তাহলে আমাদের বের করতে হবে এখানে রাস্তা সহ বাগানের দৈর্ঘ্য কত রাস্তা সহ যখন হবে তো এইটুক এইটুক যদি 24 হয় এইটুক যদি আমাদের 24 হয় তাহলে এইটুকু আমাদের 24 তাহলে আমাদের দরকার কি রাস্তা সহ হলে তো এইটুক যোগ হবে এইটুক যোগ হবে যেহেতু রাস্তা চওড়া 3 ইঞ্চি তাহলে এখানেও 3 ইঞ্চি হবে এখানেও 3 ইঞ্চি হবে তার মানে কি দুই সাইড থেকে যদি আমি 3 আর 3 6 যোগ দেই এই বাগানের দৈর্ঘ্যের সাথে তাহলে কিন্তু আমাদের রাস্তা সহ বাগানের দৈর্ঘ্য বের হবে এটা আমি লিখেছি যে রাস্তা সহ বাগানের দৈর্ঘ্য শুধু বাগানের দৈর্ঘ্য 24 ইঞ্চি প্লাস দুই সাইড থেকে যে চওড়া 3 ইঞ্চি 3 ইঞ্চি করে এটা 2 গুণ 3 3 2 গুণ 6 সমান সমান 30 ইঞ্চি এখানে সাধারণত সমস্যাটা হয় কেন এই দুই সাইড থেকে আমার 3 ইঞ্চি যোগ হবে এবং এটা আপনি 2 গুণ 3 এভাবে না লিখেও আমরা যদি লিখতাম 24 যোগ 3 যোগ 3 মানে এখান থেকেও 3 এই সাথে থেকেও 3 তাহলে হতো অঙ্ক কোনো সমস্যা হতো না 3 3 6 যোগ দিলে হয় 3 আর 3 যোগ দিলে হয় 6 অর্থাৎ 24 আর 6 30 ইঞ্চি আবার আমি যে লিখেছি রাস্তা সহ বাগানের প্রস্থ প্রস্থ হলো আমাদের 14 গুণ 2 সাইড থেকে আমাদের এই প্রস্থের ক্ষেত্র যেহেতু প্রস্থ হলো আমাদের এটা এটা হলো আমাদের 14 আর এটার সাথে আমাদের যোগ হবে কি রাস্তা সহ বলে এইটুক তো আমার এখান থেকে চওড়া 3 এখান থে
আর ক্ষেত্রে বছর সময় বর্গ লিখতে হয় ইঞ্চি ইঞ্চি গুণ দিলে বর্গ ইঞ্চি হয় শুধু রাস্তার ক্ষেত্রফল তাহলে শুধু রাস্তা বলতে এই যে শুধু যে শুধু রাস্তার ক্ষেত্রফলটা হবে এই পুরো বাগানের ক্ষেত্রফল রাস্তা সহ পুরো বাগানের ক্ষেত্রফল থেকে যদি আমি শুধুমাত্র এই বাগানের ক্ষেত্রফলটা বাদ দিই তার মানে পুরোটা হলো আমাদের ছয়শো রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রফল এবং শুধু বাগানের ক্ষেত্রফল তিনশো ছত্রিশ তাহলে এটা আমরা বিয়োগ দিলে পাচ্ছি দুইশো চৌষট্টি বর্গ ইঞ্চি এটা হলো আমাদের লিকুইড রেজাল্ট এটা আমাদের অ্যান্সার তো এটি যদি আমরা একটু সুন্দর করে করি যে এই হলো আমাদের বাগানের যেটা দেওয়া ছিল বাগানের দৈর্ঘ্য চব্বিশ ইঞ্চি কিন্তু রিয়েলি চব্বিশ ইঞ্চি ওরা চব্বিশ ইঞ্চি করেই আমার স্টুডেন্টরা করেছে চব্বিশ ইঞ্চি আর প্রস্তুত হলো আমাদের চোদ্দ ইঞ্চি তাহলে এই পুরো স্পেসটা বাগানের পুরো স্পেসটা এই যে আমরা গাছ চেয়ার টেবিল দেখতেছি পুরোটাই হলো আমাদের ক্ষেত্রফল তাহলে এই ক্ষেত্রফলটা হলো আমাদের এই যে বাগানের ক্ষেত্রফল চব্বিশ গুণ চোদ্দ তিনশো ছত্রিশ বর্গ ইঞ্চি তার মানে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বাগানটা এটা পুরোটার এরিয়া হলো আমাদের ক্ষেত্রফল তিনশো ছত্রিশ বর্গ ইঞ্চি এখন আমরা বের করতেছি কি রাস্তা সহ আমার স্টুডেন্ট একটা রাস্তা বানিয়েছে এই রাস্তাটা হলো এই হলো আমাদের রাস্তা এই রাস্তাটা কিন্তু সব দিক দিয়ে তিন ইঞ্চি করে এটা মাপা পরিমাপ করা তিন ইঞ্চি তিন ইঞ্চি আমার স্টুডেন্টরা কিন্তু এখন বলতে পারবে তিন ইঞ্চি চব্বিশ ইঞ্চি বলতে কতটুকু তারা একটা মেজারমেন্ট করতে পারবে তাদের একটা বাস্তব জ্ঞান হয়েছে এটার মাধ্যমে তিন ইঞ্চি এখন এই রাস্তাটা সহজ যখন হবে এই তখন এই যে আমি যে করেছি রাস্তা সহ বাগানের দৈর্ঘ্য চব্বিশ যোগ দুই গুণন তিন তাহলে রাস্তার দৈর্ঘ্য শুধু বাগানের দৈর্ঘ্য ছিল চব্বিশ আর এখান থেকে আমাদের চড়া হলো এই পাশে তিন ইঞ্চি আর এই পাশে তিন ইঞ্চি তিন আর তিন যোগ করলে পুরো বাগানের রাস্তা সহ বাগানের দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের তিরিশ ইঞ্চি সেম প্রস্ত প্রস্ত শুধু বাগানের প্রস্ত ছিল আমাদের চোদ্দ ইঞ্চি আর এখানে চড়া কত তিন ইঞ্চি আর এখানে তিন ইঞ্চি তিন আর তিন ছয় তার মানে রাস্তা সহ পুরো বাগানের প্রস্ত হচ্ছে এখন পুরো আটাই যে এইটুকু এটুকু হলো আমাদের চোদ্দ আর ছয় বিশ ইঞ্চি তার মানে কি রাস্তা সহ বাগানের দৈর্ঘ্য এখান থেকে এইটুকু হলো আমাদের তিরিশ ইঞ্চি এবং রাস্তা সহ বাগানের প্রস্ত হলো এইটুকু পুরো আটালে বিশ ইঞ্চি তাহলে এই হলো আমাদের তাহলে রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রে ফলে আমরা লিখতে পারি তিরিশ গুণন বিশ ছয়শো বর্গ ইঞ্চি তার মানে কি যে এই রাস্তা সহ পুরো যে বাগানটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এই পুরোটা হলো এখন ছয়শো বর্গ ইঞ্চি আমাদের শুধু চেয়েছে আচ্ছা রাস্তার ক্ষেত্রফল কত রাস্তার ক্ষেত্রফল মানে কি যে পুরো রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রফল থেকে এই যে রাস্তা শুধু রাস্তার ক্ষেত্রফল হবে ছয়শো মানে পুরো বাগানের রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রফল থেকে আমি যদি শুধু বাগান যে ছিল এই বাগানের ক্ষেত্রফলটা এই যে এইটা আমি যদি বাদ দিই তাহলে শুধু আমাদের থাকবে কি তাহলে শুধু আমাদের এই রাস্তাটা থাকবে এই রাস্তা এই রাস্তাটার এরিয়া থাকবে এই রাস্তাটায় কত আমাদের হবে দুইশো চৌষট্টি বর্গ ইঞ্চে তার মানে এটা আমাদের ছয়শো পুরো বাগানের ক্ষেত্রফল আর তিনশো ছত্রিশ হলো আমাদের শুধু বাগানের ক্ষেত্রফল আর ছয়শো হলো রাস্তা সহ বাগানের ক্ষেত্রফল এটা থেকে যদি আমি এটা বাদ দিই তাহলে আমরা কোনটা পাবো এই যে আমাদের এইটা পুরো রাস্তা এটা হলো আমাদের রাস্তা এই রাস্তার আমরা ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো তাহলে এইভাবে যদি আমরা অঙ্ক করি অঙ্ক শিখি তাহলে আমাদের স্টুডেন্টদের ব্রেনের উপর প্রেশার পড়বে না তারা সহজেই বুঝতে পারবে ফিগারের মাধ্যমে তারা অঙ্ক করতে পারবে এবং আজীবন তাদের মনে থাকবে মুখস্থ করা লাগবে না ইনশাল্লাহ আমার আরও ইচ্ছা আছে এরকম আরও প্রজেক্ট বেস যে অঙ্কগুলো আমরা হাতে কলমে ইনশাল্লাহ শেখার চেষ্টা করব এবং আমার নেক্সট ভিডিও পাওয়ার জন্য আপনারা যদি আজকে আমার প্রথম হয়ে থাকেন আমার চ্যানেলে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটিকে প্রেস তাহলে আপনারা সহজেই পরবর্তী ভিডিও সহজেই পাবেন আপনার আপনাদের কাছে একটা নোটিফিকেশন যাবে তাহলে এভাবে আমরা রাস্তার ক্ষেত্রফল বের করতে পারি এখন এরকম অঙ্ক আছে যেমন এখানে আমরা বাগানের বাহিরে রাস্তা এই জন্য আমরা যোগ করেছি এখন যদি বলতো যে বাগানের ভিতরে তখন কিন্তু আমাদের এটা মাইনাস করতে হতো হ্যাঁ এভাবেই ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা আরেকটা প্রজেক্ট করবো ম্যাথ প্রজেক্ট আমার ইচ্ছা আছে যতগুলো সম্ভব আমাদের হাতে কলমে শিক্ষা সবগুলো অঙ্কই আমরা ইনশাল্লাহ করবো তাহলে আজকে এই পর্যন্তই এবং পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ